ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈഡ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് പതോജൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പതോജൻ ഈസ് എനി മൈക്രോബ് ദാറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കോസിങ് എ ഡിസീസ് ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏത് മൈക്രോബിനെയും ഏത് ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിനെയും നമുക്ക് പതോജൻ എന്ന് പറയാം പതോജനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒബ്ലിഗേറ്റ് പതോജൻ എന്നും ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജൻ എന്നും ഒബ്ലിഗേറ്റ് പതോജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് പതോജൻസ് ആണ് ദ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ഡിസീസ് എവറി ടൈം വെൻ ദ ഇൻഫെക്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓരോ വട്ടവും ഹ്യൂമൻസിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പതോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും എപ്പം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറിയാലും അവർ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യും ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജൻസ് ദ ആർ ദോസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് നോർമലി പാരസൈറ്റ് ഓഫ് മാൻ ബട്ട് ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആൻഡ് കോസ് പതോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജൻ നമുക്ക് സാധാരണഗതി ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാരസൈറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുമില്ല എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവ നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവസരവാദികളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജനെ പല ഡിസീസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് വന്ന് അതി അത് മുഖേന നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് വീക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പതോജൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ റോൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പതോജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ രോഗാണു കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറികളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ട് ഏറെയും ദോഷങ്ങളാണ് അല്ലേ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഏറെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈക്രോബ്സ് ഒരു പതോജനാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ പതോജനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ മെഡിസിന് യൂസും ഉണ്ട് അതും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം റോൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറീസ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറീസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഡിസൈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പം ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻ എന്താണ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ ലബോറട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താ ദ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് എ ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് പതോജനിസിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ടേക്ക് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഡിസീസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലബോറട്ടറി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അപ്പം നമ്മളൊരു ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ബ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്യൂട്ടവോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പസ്സോ ഒക്കെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാൽ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഏതാണ് ഇത് ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ ഏത് സ്പെസിഫിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂമോണിയ തന്നെ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഒത്തിരിയേറെയാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ അപ്പം ഏതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അതിനനുസരിച്ച് സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ് കഴിച്ച് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പതു നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളും രോഗലക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് വരാതിരിക്കാൻ ഉള്ള മെഷേഴ്സ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ഡിസീസ്
അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വെക്ടേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് എന്ന് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വെക്ടേഴ്സ് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഈ വെക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഇപ്പം മൊസ്കിറ്റോ ആണ് ഡെങ്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കുഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മൊസ്കിറ്റോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഏത് ഏത് ആണ് ഏത് ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഏത് മൊസ്കിറ്റോ ഏടെ സ്പീഷീസ് ആണ് അതിനെ ട്രാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു വെക്ടേഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ ട്രാൻസ്മിസ് ട്രാൻസ്മിസബിൾ ഡിസീസ് ഉണ്ട് എപ്പിഡേമിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോളറ ടൈഫോയിഡ് മലേറിയ ചിക്കൻ ഗുനിയ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പോളിയോ പോലത്തെ ഒത്തിരിയേറെ പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് നോക്കിയിട്ട് അയാൾക്ക് മലേറിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റീ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മെഡിക്കൽ ലബോ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസീസുകളെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലി ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി അറി അറിയിച്ചിട്ട് അത് അവർ എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട ഡിസീസുകളാണ് Preventive measures of microbial disease can be taken by vaccination. ചില നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ തന്നെ ചിലതിനും വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാക്സിൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മുൻകരുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയുടെ റോൾ ഒരു ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലും അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യ വശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പതോജൻസ് ആ പതോജൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എന്താണ് സിംറ്റംസും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതലായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൈക്രോബ്സ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ പ്രൊവൈഡ് ബെനിഫിഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് സച്ചാസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് അപ്പം പല ഡ്രഗുകളും തരുന്നത് മൈക്രോബ്സ് ആണ് മൈക്രോബ്സ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ഡ്രഗ്സും തരുന്നു മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് പിന്നെ മൈക്രോബ്സ് ആസ് വാക്സിൻ മൈക്രോബ്സ് തന്നെ വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോബ്സ് തന്നെയാണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മൈക്രോബ്സ് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് സപ്ലിമെൻസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രോ ഫുഡും ഫുഡ് സപ്ലിമെൻസും മൈക്രോബ് തരുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് എല്ലാം തരുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം മൈക്രോബ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസിനെയും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൺസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള റോളും മൈക്രോബ്സിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോബ്സിന് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അതിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയ ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് തരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസീസ് ആണ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസീസിൻ്റെ
പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ബാക്ടീരിയ അമിൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ്സിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലാർജർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് മാത്രം കാണുന്ന ഷോർട്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആണ് അതിനും എന്തുകൊണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതും അര് തരുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെപ്റ്റൈഡ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമനിൽ പല ഡിസീസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫംഗ് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയക്കൊപ്പം തന്നെ ഫംഗസും ധാരാളം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പെൻസീലിയം നൊട്ട നൊട്ടേറ്റത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത പെൻസിലിനാണ് അല്ലേ പെൻസിലിൻ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ് ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിരുന്നു പെൻസിലിൻ അപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗയാണ് പെൻസീലിയം നൊട്ടേറ്റം അതുപോലെ തന്നെ പെൻസീലിയം ഗ്രിസിയോ ഫൾവം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ഗ്രിസിയോ ഫൾവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഫാലോസ്പോറിയം എന്ന ഫംഗസ് ആണ് സെഫാലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പെൻസിലിയം പെൻസിലിൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഗ്രിസിയോ ഫൾവിനും സെഫലക്സിനും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് നല്ല ഫംഗൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് പെൻസിലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസീലിയം നൊട്ടേറ്റം ഗ്രിസിയോ ഫൾവിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെൻസീലിയം ഗ്രിസിയോ ഫൾവം സെഫലാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഫാലോസ്പോറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് ആണ് ഇത് കൂടാണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് പുറമേ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും ഫംഗസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവരിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിഡ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ സെൽഫ് സെൽസിന് എഗ്നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സെൽഫ് സെൽസിനെ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം സെൽസിനെ പോലും ആൻറ്റിജൻ ഫോറിൻ സെൽസ് ആണെന്ന് കരുതി എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അലർജിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പറയാം എക്സ്ട്രീം അലർജിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ആ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലോസ്പോറിൻ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഫംഗയാണ് അപ്പം ഫംഗ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ഡ്രഗ് ദെൻ മൈക്രോബ്സ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബെനിഫിഷ്യൽ റോൾ പറഞ്ഞത് മൈക്രോബ്സ് വാക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദേ ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂ ഓർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അതൊരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിഡേമിക് പകർച്ച വ്യാധികളെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈക്രോബിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അറ്റിന്യുവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഒന്ന് ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഗില്ല് ചെയ്ത് ആ ആ മൈക്രോബിനെ നേരിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വാക്സിൻ വാക്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്ക വാക്സിൻസും നമ്മൾ എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക വാക്സിൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പോളിയോ വാക്സിൻ അത് നമ്മൾ ഓറൽ വാക്സിനായിട്ട് അല്ലേ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്നായിട്ട് വായിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് മൈക്രോബിനെ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ഒരു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റോൾ ഓഫ് വൈറസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ വൈറസിൻ്റെ പങ്കെന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈറസിൻ്റെ പങ്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറസ് ഒത്തിരിയേറെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെയും വൈറസിൻ്റെയും പ്രോട്ടോസോവിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ എത്രയേറെ വൈറൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കൊറോണയുണ്ട് എബോളയുണ്ട് പിന്നെ നിപ്പയുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ ഡ്രഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ വൈറൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം അതുപോലെ ഡിസീസുകൾ വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയം കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിസീസുകൾ കോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് കൂടാണ്ട് വൈറസിന് മറ്റെന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വൈറസ് ഒരു സൂപ്പർ വെക്ടറാണ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് വെക്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് ആസ് എ വെക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വൈറസ് ഒരു വെക്ടറാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ആ എന്താണ് ക്രോമസോമൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വൈറസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫാക്ടർ ആസ് എ വെക്ടർ വൈറസ് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിലും യുക്യാരിയോട്ടിലും ഒരുപോലെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് കഴിവുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൽ ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ വൈറസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് അതായത് കൺജനേറ്റഡ് ഡിസീസുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ അതിന് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ആ എംബ്രിയോയിൽ ആ ഡിസീസിൻ്റെ ജീൻ ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ വൈറസിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡിനോ വൈറസും അഡിനോ അസോസിയേറ്റഡ് വൈറസുമാണ് ഈ ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എയ്ഡ്സ് വൈറസിനെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസിനെയും പോലും മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ എന്താണ് ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്താണ് വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡിനോ വൈറസും അഡിനോ അസോസിയേറ്റഡ് വൈറസുമാണ് ഈ ജീൻ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് വലിയ എന്താണ് പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ സക്സസ് റേറ്റൊക്കെ എന്താണ് കാരണം ഇതൊരു കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഫീറ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കളിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ജീൻ തെറാപ്പി കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ജീൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ഇനി ബാക്ടീരിയോ ഫേജസിനെ സോറി അപ്പം വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജീൻ തെറാപ്പി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്താണ് വൈറസ് ആണ് അല്ലേ വൈറസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ബാക്ടീരിയ ആണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈക്രോബാക്ടീരിയ ഫൈവ് ഡ്രഗ്സിന് എഗ്നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഡ്രഗ്സിനും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്യുലോസിസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോബാ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻസിനെയും അതുപോലെ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയി സ്ട്രെയിൻസിന് മലേറിയ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാ പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അവ എന്ത് ചെയ്തോളും ഈ ഡിസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചോളും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഡ്രഗ് ഓൾറെഡി ഡ്രഗിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ എല്ലാം കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ്
അപ്പം അത് ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ തടയുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോൾ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണക്കാർ ഇവരാണ് അപ്പം ഇവർ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിലും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്തിലും ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലും ഉണ്ട് യൂറിനോജനേറ്റൽ ട്രാക്റ്റിലും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കിന്നിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ ഈ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രോബയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം പ്രോബയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ബോഡിയെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ല സോറി പതോജൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇരിക്കുന്ന സർഫസ് മറ്റു പതോജൻസിന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അൺസ്യൂട്ടബിളായി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വൈറ്റമിൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് നമ്മുടെ ഗട്ടിലുള്ള നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില എപ്പിജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ ബാക്ടീരിയ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വോളിൻ്റെ സെൽസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം ആയിട്ട് ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഈ അബ്സോർപ്ഷനും ഡൈജഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സെക്രീഷനും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈറ്റമിൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് വരുന്ന എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോബയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലും അതെന്തുവാ ദേ ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ആർ ലിവിങ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് സം വൈറ്റമിൻസ് എക്സ് എസ്പെഷ്യലി വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എപ്പിജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞത് എവിടെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് ഗട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബയോട്ടിക്സ് ദാറ്റ് ആർ ലിവിങ് ഇൻ സ്കിൻ ആ യൂറിനോജനേറ്റൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഓർ ദേ പ്രൊവൈഡ് എന്താണ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദയർ ബൈ ദേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ബോഡി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയും പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്നും പറയും അത് നെയിം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത് പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് നിലനിർത്തിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി അത്ര വീക്കാണ് നമ്മളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ഇവരെയും കൂടെ നിലനിർത്താനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം അതോട് ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡിനൊപ്പം സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പ്രീബയോട്ടിക് കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രീബയോട്ടിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീബയോട്ടിക് കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്നും പറയും അപ്പം അത് അവിടം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രോബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ്
അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം മെഡിസിൻ എന്നോണം ഈ പ്രോബയോട്ടിക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അതിൻ്റെ സ്പോഴ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതുകൂടെ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ മേടിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കലശലായ വയറ്റുവേനയൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോബയോട്ടിക് എന്താണ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മെഡിസിനൊപ്പം കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് എന്നും പറയാം അതിൽ സ്പോഴ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സച്ചസ് ലാക്ടോബാസിലസ് അസഡോഫിലസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കോസ് തെർമോഫിലസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കോസ് ഫീക്കാലിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമൻ കൺസെപ്ഷനായിട്ട് ഡയറിയ പോലെയുള്ള ഡിസീസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് അതായത് മൈക്രോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് അപ്പോൾ ലാക്ടോബാസിലസ് അസഡോഫിലസ് നമ്മുടെ വയറ്റിന് നല്ലതാണ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ് സ്ട്രപ്റ്റോകോക്കസ് ഫീക്കാലിസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെഡിസിനോടൊപ്പം തന്നെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന പ്രോബയോട്ടിക്സ് മെഡിസിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോർട്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം അത് വെജിറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലായിട്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്തു നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട മൈക്രോ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഫ്ലോറെ വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി താങ്ക് യു